ഇയർ ബാലൻസ് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് എക്സസൈസുകളും ഹെൽത്ത് ടിപ്സുമാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇയർ ബാലൻസ് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പൊതുവേ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴും ചില സമയത്ത് ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ യാദർശികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുമൊക്കെ ഒരു തലകറക്കം അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഈ തലകറക്കം ഇയർ ബാലൻസിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്തെങ്കിലും ചെറിയ കുട്ടികളായാലും മുതിർന്ന ആളുകളായാലും ഒക്കെ ഒരു ഇടയ്ക്ക് ഒരു തലകറക്കം പോലെയൊക്കെ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് ചില രോഗലക്ഷണങ്ങളാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക തുടർച്ചയായിട്ട് അതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ സിംറ്റംസ് വരുമ്പോഴാണ് അത് ഒരു രോഗം ഉണ്ട് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് നമുക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വളരെ യാദർശികമായിട്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചിലപ്പം ബി പി വേരിയേഷനൊക്കെ വരുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കുറയുന്ന സമയത്തോ ഒക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്തോ ഒക്കെ ഒരു ബാലൻസിങ് ഇഷ്യൂസ് വരും പക്ഷെ അതിങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് അതൊരു രോഗമാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇയർ ബാലൻസിങ് ഇഷ്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കണ്ടുവരുന്നത് ഇതേപോലത്തെ അവസ്ഥകളാണ് നടക്കുമ്പോഴോ ഇരിക്കുമ്പോഴോ എന്തെങ്കിലും റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരു തല കറക്കം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മറിഞ്ഞ് വീഴും പോലെയൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും ഒരു ബാലൻസിങ് ഇഷ്യൂസ് കാരണം നമ്മുടെ മൈൻഡ് നമ്മുടെ വിഷ്വൽ നമ്മുടെ കേൾവി ഇയർ അല്ലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരേപോലെയാണ് ഒരേപോലെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് വള വളരെ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം ചിലർ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വായിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കേണ്ടി വരും എന്നാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ചെവിക്ക് കേൾവി കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വാ കൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒച്ച ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കമ്പനം അല്ലെങ്കിൽ ആ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ വായിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചില ചിന്തയും ചില വിഷ്വലും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കേൾവിക്കും പറ്റുന്ന ഈ ഒരു കാര്യം ഒരേ രീതി തന്നെയായിരിക്കും പല കാര്യം നമ്മളിതൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പല കാര്യങ്ങളും ഇത് ഇത്രയും ഒരുമിച്ച് ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ മൈൻഡും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ വിഷ്വലൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പം അത് എങ്ങനെയുള്ള എക്സസൈസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നമുക്ക് ഏതെല്ലാം രൂപത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണിലെ എക്സസൈസാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ണിൽ എക്സസൈസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ സ്പെക്സ് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കണ്ണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഐ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് എന്താ എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ണ് അപ്പ് ഡൗൺ മുകളിലേക്കും താഴേക്ക് നോക്കുക ഫ്ലോറിൽ നോക്കുക റൂഫിൽ നോക്കുക ഇങ്ങനെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ വളരെ സാവകാശം ഒരു ട്വൻറ്റി ടൈംസ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മുടെ ഇരു വശങ്ങളിലുള്ള വാളിലേക്ക് അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് പ്രാവശ്യം വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്തതുപോലെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ തല ചിരി ഒന്ന് ചരിച്ച് ചരിക്കാൻ പാടില്ല കണ്ണ് മാത്രം വലത്തോട്ട് ഇടത്തോട്ട് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അപ്പ് ആണ്ടാവും ഇതാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു തല കറക്കം പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ഒരു നംനസ് പോലെയൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രീതിങ് മൂക്കുഴി ശ്വാസം എടുക്കുന്നു ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു വായിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു ഞാൻ കൗണ്ടിങ് കുറച്ചാണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് പ്രാവശ്യം വരെ തുടർച്ചയായിട്ട് സാവകാശം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എക്സസൈസ് കഴിഞ്ഞു അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗണും റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഒരു പേനയോ അല്ലെങ്കിൽ പേന ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിരൽ വെച്ചാലും മതി ഇപ്പം ഞാൻ ഇതേ ഒരു പേന വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആ പെൻ നിവർത്തി പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളെ കണ്ണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിക്കുക നമ്മുടെ കൺ നമ്മളെ കാഴ്ച നമ്മുടെ നോട്ട
ഓക്കെ ഇതും ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് പ്രാവശ്യം വരെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു പെർഫെക്റ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സസൈസ് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പേന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിംഗർ ഇതേപോലെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ നമ്മുടെ കഴുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക മേളിലോട്ട് പൊന്തിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആ പോയിൻറ്റിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നോട്ടം മാറുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ നമ്മുടെ നെക്ക് ഫ്ലക്ഷൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നോട്ടം വേറെ ഒരു പോയിൻറ്റിലോട്ട് മാറുന്നില്ല നമ്മൾ നോക്കുന്ന അതേ സെയിം പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നോക്കുന്നു ഓക്കെ അതും പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് പ്രാവശ്യം വരെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വലത്തോട്ട് ഇടത്തോട്ട് നോക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് മാറുന്നില്ല ജസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ നോക്കുന്നു നമ്മൾ നെക്ക് വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും ഇങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇത് ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു എക്സസൈസാണ് ഇയർ ബാലൻസിങ് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ആളുകൾ മാത്രമല്ല അല്ലാതെയുള്ള ആളുകൾ നോർമലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷ്വൽസും നമ്മുടെ മൈൻഡും ഇയറും ഒക്കെ ഒരേ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ആവാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സസൈസ് വളരെ നല്ലൊരു മാർഗം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ എക്സസൈസ് വൺ ബൈ വണ്ണായിട്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കി അതേ രൂപത്തിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പേന വെച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ആ എക്സസൈസ് ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുക വേറെ എങ്ങും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട പേനയിൽ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ലോങ് സൈറ്റിലായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ലോങ് സൈറ്റിലോട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുക ഓക്കെ ലോങ് സൈറ്റിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നെക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ടൈംസ് നെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ വലത്തോട്ട് ഇടത്തോട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നു ഒരേ പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ അത് ലോങ് സൈറ്റിലാണ് അത് വിദൂരയിൽ ഉള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വിദൂരമായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ എക്സസൈസ് മനസ്സിലായിരുന്നു ഞാൻ കൗണ്ടിങ് പറയുന്നില്ല വൺ ടു ത്രീ എന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ എക്സസൈസും പറയുന്നില്ല കാരണം കുറേ എക്സസൈസുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഫ്ലോവിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ എക്സസൈസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി വളരെ യാദൃശികമായിട്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം പതിനായിരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ മാത്രം പറ്റുന്നൊരു കഴിവാണ് നമ്മുടെ ചെവി ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ നമ്മുടെ ഇയർ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥ അത് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല അൻഫോർച്യുനേറ്റ്ലി എനിക്കെന്തായാലും അത് പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനത് കാണിക്കാം അതിങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇയർ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഇയർ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുക കാണുന്ന പലർക്കും അത് ഒരു ചിരി വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഇതാർക്കും എല്ലാവർക്കും പറ്റത്തില്ല എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും റിലേറ്റീവ്സുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇയർ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആക്കാറുണ്ട് അവരെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നോക്കിയിരിക്കാറാണ് പലർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഇയറിൻ്റെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ അതിങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ എക്സസൈസ് കൂടി ചെയ്യാം ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഇയറിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ബാക്ക് സൈഡിൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു ഫിംഗർ കൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ മുന്നോട്ടും പുറകിലേക്കും ഒന്ന് ഇടയ്ക്കാക്കി കൊടുക്കുക സ്ഥിരമാക്കണം എന്നില്ല നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ചെറിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുക നല്ലതാണ് കാരണം ആ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടുതൽ പ്രോപ്പർ ആവാനും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആ വഴക്കം വർദ്ധിക്കാനും ആ ഒരു ഇയറിനെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതും
നേരത്തെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഏതെല്ലാം എക്സസൈസുകൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടോ ആ എക്സസൈസ് എല്ലാം നിന്നുകൊണ്ടും ചെയ്യണം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമല്ലല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ എക്സസൈസ് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേപോലെ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് പ്രാവശ്യം വരെ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനപ്പോൾ അത് ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും നമ്മുടെ ടൈം ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ദീർഘിച്ചു പോകും ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്സ് എക്സസൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നിന്ന് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ട എക്സസൈസ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതലത്തിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കാലം ഒന്ന് ഉയർത്തി പിടിക്കുക ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുക നെക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുക മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും നോക്കാം ഓക്കെ വളരെ സാവകാശം നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അതൊരു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് പ്രാവശ്യം വരെ ചെയ്യാം അപ്പം അതിനുശേഷം വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞ് വീഴാൻ പോകുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും ബാലൻസിങ് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതേപോലെ ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡ് മാറി മാറി ചെയ്യുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ വലത് കാലാണ് ഉയർത്തി വെച്ച് ഇനി ഇടത് കാലാണെങ്കിൽ ഇടത് കാലും എന്ത് ചെയ്യുക വലത് കാലും നിന്നിട്ട് ഇടത് കാലും ഉയർത്തി വയ്ക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇപ്പം നേരത്തെ വലത് കാലം ഉയർത്തി വെച്ചു ഇനി വലത് കാലം നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇടത് കാലം ഉയർത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു ഇടതോട്ടും വലതോട്ടും നോക്കുന്നു ഈ എക്സസൈസ് എന്ത് ചെയ്യുക തുടർച്ചയായിട്ട് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് പ്രാവശ്യം വരെ ചെയ്യാം ആദ്യം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഒരാളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരാളെ നമ്മൾ അടുത്ത് നിർത്തുക നിർത്തിയതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും അറിയാം നമ്മൾ മറിഞ്ഞ് വീണാൽ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരാളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് കാല് ഉയർത്തി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ രൂപത്തിലുള്ള എക്സസൈസ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുക കേട്ടോ നമ്മൾ അല്ലാതെ തന്നെ നോർമലി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ബാലൻസിങ് ഇഷ്യൂസ് വരും പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വലത്തോട്ട് ഇടത്തോട്ട് നോക്കുന്നു ഓക്കെ നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഒരാളുടെ സഹായത്തിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരാൾ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് കാലം മാറി മാറി അതേപോലെ ചെയ്യുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ ഈ നെക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കുറച്ച് വൈകിട്ട് മതി ആദ്യം ഈ സപ്പോർട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സപ്പോർട്ടിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ആദ്യം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുക നോക്കി നിന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ട് കാലം മാറി മാറി കുറേ സമയം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് നമ്മളിങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാലിൽ നിന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ നമുക്ക് നോക്കാം അതായിരിക്കും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഓക്കെ വലുതോട്ടും ഇടതോട്ടും പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഇല്ല പത്ത് പ്രാവശ്യം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അത് നമ്മൾ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട എക്സസൈസ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ടൈലാണ് ടൈലിൻ്റെ ഒരു ഇട ഇടകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അല്ലെ ലൈൻ പോലെ സ്ട്രൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണു നടക്കാൻ പോവാം നടക്കുമ്പോൾ അതേ ലൈനിൽ തന്നെ ചവിട്ടി ഒരേ പോലെ നടക്കുന്നു കേട്ടോ വാക്കിംഗ് സ്കെയിൽ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കല്ലേ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നടന്നു പോകുന്നു തിരിച്ച് അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലൈൻ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാല് അതേ ലെവലിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്കിലോട്ട് നടന്ന് വരാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കാല് രണ്ടും ഒരേ ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലൈൻ സൈഡ് ലൈനിലും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നടക്കാം ഓക്കെ തിരിച്ച് വലതോട്ടും നടക്കാം അത് കുറച്ച് ലെങ്തിൽ നമുക്ക് നടന്നു പോവാം ഞാനിപ്പോൾ സമയം ചുരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസ് ആണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ലോങ് ആയിട്ട് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ദോഷമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ടതിൽ ഞാനിപ്
ഒരു കാലിലൊക്കെ നിൽക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം വളരെ പ്രയാസം ആയിരിക്കും കാല് കുഴഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും തല കറങ്ങി വീഴുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എക്സസൈസുകൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാലിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കൈ രണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വിടർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റും നേരെ നിന്നാൽ മതി ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ വലത് കൈ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സർക്കസ് ഒക്കെ ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു വലിയ ടാഗ് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് അതിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നടന്നു പോകുന്ന നമ്മൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അതൊക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന മാർഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പരിചയപ്പെടുത്തിയ വ്യായാമങ്ങൾ നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ ചെയ്യുക കൂടുതൽ എക്സസൈസുകളും ഹെൽത്ത് പരമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം ഇയർ ബാലൻസ് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ആളുകൾ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കൂടുതൽ ടിപ്സുകൾ വ്യായാമങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിരവധി വ്യായാമങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റുകളോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വ്യായാമങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും അപ്പോൾ ഇത് മുറ തെറ്റാതെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഒരു ദിവസം രണ്ട് നേരം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക തുടർച്ചയായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ടു ത്രീ വീക്സ് എല്ലാം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ വേറെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയേണ്ടത് ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു തല കറക്കമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും നടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാതിരിക്കുക എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ തറയിലേക്ക് ഇരിക്കുക അമർന്നിരിക്കുക ഏതൊരു സിറ്റുവേഷൻസ് ആയാലും ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലായാലും നമ്മളത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളെന്ത് ചെയ്യലും മുന്നോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങ് അമർന്നിരുന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ നല്ലൊരു ഒരു ഒരു റിലാക്സ് ഒരു റിലീഫ് കിട്ടും ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്ഷീണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ഒക്കെ നല്ലതാണ് ഞാൻ ഈ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഓരോ എക്സസൈസുകളുടെയും ഇടയ്ക്ക് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂക്ക് വഴി ശ്വാസമെടുത്ത് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് വായിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് വിടുക അതുപോലെ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ കാണിച്ചു തന്ന എക്സസൈസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിന് കൊടുക്കുന്ന എക്സസൈസ് ആണ് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിന് ചുറ്റാകെയുള്ള ചെറിയ വെയിനുകളാണ് അപ്പം അവിടെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടുമ്പോൾ ചെറിയൊരു തലകറക്കമോ ചെറിയൊരു ചെറിയ രീതിയിലൊരു കണ്ണ് പെരുപ്പോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കൈ കൈയുടെ ക പത്തി ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റബ് ഒന്ന് റബ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ചെറിയ ചൂട് ഈ കണ്ണിന് ചുറ്റാകെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും കണ്ണിന് ചുറ്റാകെയുള്ള ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഒരു തല കറക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൈ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ആ ചൂട് നമ്മുടെ കണ്ണിന് ചുറ്റാകെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ശാരീരിക മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നിരവധി വീഡിയോസുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ സാജിദ് കടയ്ക്കൽ എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയൊരു വിഷയമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബൈ